মিল্লাহি রহমানির রহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি ষোলো পয়েন্ট চারের ছয় নম্বর পর্বে আমরা এই পর্বের পরে সিলিন্ডারের বা বেলুনের আমাদের যে সংক্রান্ত সূত্র প্রতিপাদনগুলো রয়েছে তো আমরা সেই সূত্র প্রতিপাদনগুলো আমরা এখন শিখব তো ফার্স্ট স্টেপে আমরা আসলে সিলিন্ডার বা বেলুন কাকে বলে এটা একটু জেনে নেই তো কোনো আয়তক্ষেত্রের যে কোনো বাহুকে অক্ষ ধরে আয়তক্ষেত্রটিকে ওই বাহুর চতুর্দিকে ঘোরালে যে ঘনবস্তু সৃষ্টি হয় তাকে সমবৃত্তভূমিক বেলুন বা সিলিন্ডার বলা হয় তো আমরা যদি আয়তক্ষেত্র শুদ্ধে ঘোরালে আমাদের এর মনে হয় বাস্তবে একটা আমরা যদি এই আইস্কুল পাউডারের আমরা যে দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের একটা সিলিন্ডার তো এই সিলিন্ডারটার আমরা যদি খেয়াল করি তো ঘোরালে আমাদের কিন্তু এমন চিত্রটা বয়ে দেখানো রয়েছে আমরা এমন চিত্র পাব সেক্ষেত্রে ভূমির দিকে একটা বৃত্ত পাবো তো তাহলে ভূমির ক্ষেত্রফল কী হবে আমরা যদি চিন্তা করি যে এটার ব্যাসার্ধটা হচ্ছে আমাদের এর ব্যাসার্ধটাকে আমরা যদি চিন্তা করি আর আর উচ্চতাকে যদি আমরা এই চিন্তা করি তাহলে কী হবে আর ভূমির ক্ষেত্রফল তো বৃত্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফল তাহলে পাই আর স্কোয়ার তাহলে আমরা প্রথম যে সূত্রটা এটা আমরা প্রতিপাদন করতে পারলাম যে ভূমির ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তো এরপর আমাদের এর বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে এই একটা আমাদের বক্রপৃষ্ঠ আমরা এর বক্রপৃষ্ঠ আসলে কোন জায়গাটুকু তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বক্রপৃষ্ঠ হচ্ছে আমাদের এই জায়গাটুকু তো এই বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল যদি বের করতে চাই তাহলে এই জায়গা হচ্ছে এর পরিধি পরিধি হচ্ছে আমাদের কত আমরা জানি টু পাই আর তাহলে এর পরিধি হচ্ছে টু পাই আর আর উচ্চতার হচ্ছে এইস তাহলে বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হচ্ছে কি তাহলে ভূমির পরিধি গুণ হচ্ছে কি উচ্চতা এই দুটার মানে মূলত এ অংশটুকু আমাদের এই দুটা অংশ এবং দুটা অংশ মানে হচ্ছে ভূমির পরিধি পরিধি হচ্ছে সূত্রটা হচ্ছে আমাদের টু বাই আর আর উচ্চতা হচ্ছে এইচ সুতরাং ক্ষেত্রফল ভূমি গুণ উচ্চতা তার মানে টু বাই আর এইচ হচ্ছে এর বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের যে সূত্রটা ছিল দুই নম্বর সূত্রটা তো এটা আমরা প্রতিপাদন করতে পারলাম যে ভূমির পরিধি গুণ উচ্চতা অর্থাৎ টু পাই আর এইচ হচ্ছে বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল তো এরপর আমাদের যে আর একটা বিষয় লাগবে তো সম্পূর্ণ তল যে অংশটা রয়েছে এই পুরো সিলিন্ডারটা তো এর মধ্যে আমরা অক্ষ যদি চিন্তা করি এদিক থেকে ঘুরায় আনো হয়েছে আয়তক্ষেত্রটাকে এখান থেকে এটা পুরোটা আয়তক্ষেত্র ঘোরানোর ফলে হয়েছে উত্তর এই এই অংশটা হচ্ছে সিজক রেখা আর এটা অক্ষ ধরা ছিল আচ্ছা যাই হোক তো এই পুরো অংশটার ক্ষেত্রফল যদি বের করতে চাই আমাদের তাহলে আমাদের এই দুইটা বৃত্ত এবং এর আয়তক্ষেত্র যে রয়েছে তার ক্ষেত্রফল তিনটা যোগ করতে হবে সেই জন্য আমাদের এর সম্পূর্ণ তলের ক্ষেত্রফল বা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বা সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলে বলতে পারি বা পৃষ্ঠ তলের ক্ষেত্রফলে বলা যায় তাহলে পাই আর স্কোয়ার দুইটা বৃত্তের ক্ষেত্রফল আর মাঝেটা আয়ত অংশটা যেটা তাহলে টু পাই আর এইচ যোগ করে হচ্ছে আমাদের যোগ করে কমন করার পরে রে তাহলে আসলো টু পাই আর ইন্টু আর প্লাস আইস তাহলে টু পাই আর ইন্টু আর প্লাস আইস হচ্ছে সিলিন্ডারের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল এবং আমরা যদি আয়তন বের করতে চাই তাহলে ভূমির ক্ষেত্রফল গুণ উচ্চতার হচ্ছে এর আয়তন তাহলে ভূমির ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার উচ্চতা হচ্ছে এইচ তার মানে পাই আর স্কোয়ার এইচ তাহলে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত সূত্র আমরা তিনটা প্রতিপাদন করতে পারলাম আমাদের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে লাগবে যে সমবৃত্ত বেলুনের ভূমির ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল টু পাই আর এইচ সম্পূর্ণ তলের ক্ষেত্রফল টু পাই আর ইন টু আর প্লাস এইচ এবং আয়তন হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইচ তো যদি এই সূত্রগুলো আপনাদের ক্লিয়ার ধারণা না হয় তাহলে বিভিন্ন অঙ্ক করতে আপনাদের সুবিধা হবে না তা আপনাদের সাজেস্ট করব এই সংক্রান্ত সূত্রগুলো আপনারা মুখস্থ করে ফেলুন তাহলে অনায়াসে যে কোনো ধরনের অঙ্ক আপনাদের সলভ করতে সুবিধা হবে